ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಗತ ಅರ್ಬನ್ ಕನ್ನಡತಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾವಿತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ನಾವು ಆಹಾರ ಔಷಧಿ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಯಾವಾಗವಾಗ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೌಂಟರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೇಸಲ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂಗು ಕಟ್ಟದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ಟಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಶಮನ ಆಗಲಿ ಸುಧಾರಿಸೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾಕಂದರೆ ಬರೀ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆಯೇ ಜ್ವರ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತವೆ ತೂಕನೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎರಡು ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಇದು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರು ಅದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಎಲ್ಲನೂ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಒಂದೇ ಸಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು ಕೊನೆ ತನಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಫ್ಯೂ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಶಿಶು ಆಹಾರ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಬಾಣಂತಿ ಆಹಾರ ಆರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಇಂದಾನೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಸೊ ನಿಮಗೂ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನೀಸಲ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಂಟರ್ ಕೇರ್ ಅಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲನೇದು ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಸಾಜ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಮನೆ ಮದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ಯಾರಮ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಪೌಚ್ ಅಂದರೆ ಓಂ ಕಾಳಿನ ಗಂಟು ಪೋಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಂ ಕಾಳು ಅಜ್ವಾಯಿನ್ ಮತ್ತಿತರ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ ತುಂಬ ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಂದರೆಗಳ ಆಗಲಿ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತಿರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಏಜ್ ಓಲ್ಡ್ ರೆಮಿಡಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಇದನ್ನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಬಾಣ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಂ ಕಾಳು ಒಂದೇ ಸರಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ದಿನ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವಾಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಸ
ಮತ್ತೊಂದು ಸುಲಭವಾದ ಮನೆ ಮದ್ದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಬಿಳೆದೆಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬ ಬಳಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಸಾ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಮಾಮ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಮ್ಮದು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಳಸಿ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಟ್ಲು ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಬಟ್ಲನ್ನು ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಚಮಚದಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಲೋಂಜಿ ಅಥವಾ ಕಾಮಕಸ್ತೂರಿ ಬೀಜ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಓಂ ಕಾಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಕಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಮುರಿದು ಹಾಕಿ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಉರಿನಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸ್ಪೂನ್ ಇರಲಿ ಸೀಸ್ ಕುಡಿದು ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾದ ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ತಣ್ಣಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಗುಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಗು ಕತ್ ಹತ್ರ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಅದ್ದುಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಷ್ಟೇ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಬೇಡ ಈಗ ಅದು ತುಂಬ ಕಾವು ಹೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಒಂದೆರಡು ಡ್ರಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ ಹತ್ರ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಪಾದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಚ್ಚಿಬಿಡಿ ಆಯಿತಾ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅವರ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಮಗುಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗತ್ತಂಕ ಅತಿಯಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬೇಡ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮನೆ ಮದ್ದು ಬಳಸುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗ್ದಂಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಎದೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಮಗು ಕೈ ಟಚ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಗು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಇರಬೇಕು ಮಗು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ಈ ಎರಡು ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯೂ ಟಿಪ್ಸ್ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೇಸಲ್ ಕಂಜೆಷನ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ನೋಡದೆ ಇರೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಎದೆ ಹಾಲು ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬರೀ ಅದು ಆಹಾರ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಔಷಧಿ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಏನಪ್ಪ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ಸಲೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಮೂಗಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದೆರಡು ತೊಟ್ಟು ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದೆ ಮಗು ಉಸಿರಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಾಗ ಒಂದೆರಡು ತೊಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ಬಲ್ಪ್ ಸಿರಿಂಜ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಡೀಟೇಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ನೇಸಲ್ ಕಂಜೆಷನ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಸೊ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮೂಗಿಂದ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ಮೂಗು
ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಕಟ್ಟಿ ಸ್ವೆಟ್ರ್ ಹಾಕಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಲರ್ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಲ್ವಾ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೇಬಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧೂಳಿರೋವಂಥ ಪಾರ್ಕ್ ಬೇಡ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಪಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮರಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಮತ್ತು ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ವಾಮ್ ಆದಷ್ಟು ಬೆಚ್ಚಿಗಿಡಬೇಕು ನೀವು ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದೇ ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕಬೇಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಬಟ್ಟೆನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶರ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇ ಸ್ವೆಟರ್ನ ಒಂದು ವಾರದಷ್ಟು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ವಾರ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅದರಿಂದಾನೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೋದು ಮಗುಗಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಮಗುವಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಇರೋ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಹೈಜೀನಿಕ್ ಆಗಿ ಮಗುನ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಮುಟ್ಟೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾ ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವ ಇನ್